情侣玩的还挺花，来看看是不是他？你见过挨了两刀还能这么折腾的？赶紧走，去找人！混蛋，这是我的第一次。<笑>这是我们冷家的传家玉佩，也是信物。明天我会派人来接你。我的手机呢？只能用他的了。冰河小区，来接应我。人呢？老老大，人跟丢了。一群废物，这都让他跑。属下办事不力，求老大再给我们一次机会。机会？啊啊、老大，老大，饶命！老大，老大，老大。调了监控，这是冷夜晨最后这个死人。大哥呀，这都跑了，你还真是命大。我竟然会梦到和陌生男人一夜情，没错，一定是在做梦。不是吗？我竟然真的跟一个陌生男人发生关系了！以沫，这个点了你还睡觉，上不上班了？我我睡过头了。你在藏什么宝贝？嗯、我看看，没藏什么。哎，以沫，这玉看着不错啊，何明熙送你的。这个不是我，难道是昨晚那个人留下的吗？嗯、啊，对。是他送给我的，哼，你连我都骗。何明旭那小子都得靠你打工赚钱养他，怎么可能送你这么贵重的东西啊？这只是个赝品，不贵重的。我就知道、啊，你干什么？一个赝品而已，让我带一会儿怎么了？我们是闺蜜，别那么小气嘛。曼雪，我上班去了。梁以沫那种穷酸鬼，怎么佩戴这么好看的东西？还是我戴上好看。哎。只可惜啊，是个赝品。梁以沫这个蠢货，怎么又没带钥匙？长点脑子会死吗？你们谁啊？啊大少奶奶，大少爷，让我接你回家。大少奶奶，我们是冷氏集团的人，就是那个产业扩及余商郑三界。连续十年，世界首富的冷氏集团。我家大少爷是冷氏集团的继承人。大少爷，让我接你回家。接我回家？大少爷说，带着玉佩的，就是未来的大少奶奶。冷氏集团的继承人，大少奶奶。现在玉佩在我身上，如果我咬死玉佩是我的，就能嫁入冷夜尘家，过上梦寐以求的豪门生活。这块玉佩。就是我的，那我苏曼雪以后就是冷氏集团的大少奶奶了。大少爷，我已经接到大少奶奶苏曼雪。大少爷。我已经接到大少奶奶苏曼雪，原来她叫苏曼雪啊。冷队，以后下手能不能轻点啊？你像是昨天被捅了两刀的人吗？哼，一向不苟言笑的冷队，今天怎么笑得这么温柔？看来你昨天遇到危险，八成是这个叫苏曼雪的女人把你给救了吧？本少被自己家媳妇给救了，你有意见？真的，嘎嘎，你本狗是我有老婆，我的母子。你猜？曼雪，在家等我。曼雪，这谁啊？怎么叫我曼雪？谁发的呀？为什么叫我曼雪？是发错了吗？你是谁？我是你未婚夫。
那许什么时候有未婚夫了？真是的，您发错短信了。我是曼雪的闺蜜，曼雪的手机尾号是八，我的手机尾号是九。没错呀、啊，昨天我用曼雪的手机联系到阿凯，难道是阿凯那小子把尾号输错了？这个曼雪有未婚夫了也不跟我说一声。曼雪，啊，你今天是不舒服吗？怎么没来上班啊？我没事啊，那种垃圾工作我不做了，你帮我辞了吧。啊？为什么呀？让你辞了就辞了，你怎么这么多废话呀？哦，对了，曼雪，刚才有个人跟我发信息说，是你未婚夫。你没多说什么吧？没有啊，不知道怎么回事，他应该发错了吧？啊，我没发现。杨一木，以后我们不要再联系了。绝交吧，绝交，不是曼雪，曼雪这到底是怎么了呀？只要我和梁以沫还有交集，身份就有可能暴露。不行，我好不容易才成为豪门太太，绝对不能让梁以沫那个贱人夺走了。恭迎大少。大少爷也不知道你喜欢什么类型和风格，就让我每样都买了些。不知道这些你是否喜欢？如果不喜欢，我立刻去换。哦，不不不不，我都喜欢。这是大少爷给你准备的无限额黑卡。啊、无限额黑卡？啊，我只在传说中见过。怎么不是一个人？难道是？我终于有钱了。我终于进入上流社会了，大哥呀，大哥，既然你接错人了，那可就不要怪我了。少奶奶，这些东西都不算什么，但您身上的玉佩是冷夜陈家身份的象征，请您务必保护好。只要梁一墨同在一天，我就有可能失去现在所有的一切。不行，为了冷夜陈家少奶奶的位置，梁一墨必须消失。刘叔，如果有人得罪了我，你能不能别让他在这混下去？啊，当然可以。太好了，那你帮我一个忙。先是莫名其妙的被那个男人夺走了青楼，现在最好的闺蜜又要跟我绝交，这两天也太倒霉了吧！停车。老板。四个橘子要十五块钱，能不能便宜点啊？不能了，不能了。哎呀，怎么都是卡？早知道带现金了。有现金吗？啊，队长，你这个世界首富怎么还找我要钱？找练是吧？快一点儿。嗯、啊，不用找了。怎么是你啊？跟我来！啊！变态，流氓，放开我！你知不知道猥亵女生是违法的？啊！你的伤口没事吧？你担心我？你骗我！谁担心你了？你这种流氓，死了才好呢！我可是答应过要对你负责的，怎么舍得死了留你一个人？队长，到出任务的时间了，我们该走了吧？以后买菜这个事儿交给佣人，让司机早点送你回去，别让我担心。啊、什么佣人司机的？又说奇怪的话。哎，冷队，我可都看见了，你跟那女孩亲嘴的感觉甜不甜？你嘴倒挺咸啊！这年头的神经病怎么这么多
梁以沫，赶紧回来！新来的苏总点名要找你。嗯，我就是一个实习生，新来的苏总找我干什么？人都到齐了吧？咱们公司空降了一名新老板，苏曼雪。苏总，苏曼雪，新老板跟曼雪同名。刚接到苏总的命令，公司的实习生全部辞掉。梁以沫，你是苏总点名辞退。现在立马收拾东西，滚蛋！主任，是不是我做错了什么事？闭嘴！再嚷嚷，我就要保安把你扔出去！如果新老板是曼雪，他肯定不会辞退我。到底是怎么回事？冷瑞，今天状态这么好，一招就制敌。早点结束任务，早点见曼雪。恋爱中的男人真是可怕。叔叔，曼雪回来了吗？少奶奶已经在家里了。我看曼雪喜欢吃水果，家里备着。是，不过据我了解，大少奶奶应该只喜欢昂贵的东西。昂贵的东西。四个橘子要十五块钱，能不能便宜点啊？怎么感觉我认识的曼雪跟流出嘴里的曼雪不一样呢？哎，阿姨，你这是干什么？你回来的正好，赶紧拿走你的东西，给我滚！不是，我的房租还没到期，为什么让我？你都三个月没交房租了？三个月？不可能啊！我的房租都给曼雪了，她没给你吗？我不管你交给谁了，我是一分钱都没收到。我能容忍你三个月已经够客气了，赶紧给我滚、啊！不是阿姨，您这样，您再宽限我几天，不然我现在突然搬走也没地方去了、啊。你没地方去，关我什么事？你给我赶紧滚！你可别影响我出租了。工作没了，住的地方也没了，明雪，我知道你了。怎么这么多次了，还是那么好奇呀、啊？还不是因为你太骚了。我一见到你就把持不住，讨厌。那跟你女朋友比呢？你提她干什么？她身上那股土包子味，我一闻到就觉得恶心。哪像宝贝你呀、啊？全身上下都是香的、啊。你来，怎么也不提前说一声？我要是提前说了，我还能看到这出好戏吗？哟、嗯，你就是明旭哥哥嘴里说的那个乡下土包子吧？就你这身材，你这飞机场也算女人？难怪明旭哥哥说每次找我才算满足呢。明旭，他说的都是真的。是真的又怎么样？我是前途无量的本科生，而你不过是个大专生。要不是你一直犯贱赖着我，你也配跟我在一起？你竟然这么看不起我？那你为什么一直管我要钱呢？我打工挣来的几乎所有钱我都给了你，你为什么这么对我？农村出来的就是人穷之母，这满眼啊都是钱。我逼你给我钱花了吗？再说了，你给我钱花不就是看上我的城市户口，想要赖着我，在这大城市里扎住、啊啊？你这贱人也配跟明旭哥哥？哎，小姐，别跟他一般计较，省得沾上他身上那股乡村味。哼，就你这种土小伙，明旭哥真是瞎了眼啊！从今天开始。我跟你一刀两断，我祝你们天长地久，婊子配狗啊！他妈人呢？算了，就当我这几年真心全都为了狗，看来现在只能回家了。哟，这不是曼雪吗？哎呀，你现在可真有出息了，这穿金戴银、出光宝气的啊、嗯！阿姨，还是让你们家以沫。多努力吧！呸！你有什么了不起啊？忘了当初你和你奶奶快饿死在街边的时候，是谁给你们口饭吃？真的是！妈，我回来了。你这个赔钱货，你怎么又回来了？真晦气！妈，妈。哎，以沫，你怎么又瘦了？你看看你，是不是工作太累呀、啊？要是太辛苦就回来吧
不要一个人自己在外面硬扛着。就你那破文凭，还想到大城市混，不自量力。妈，那我还没毕业呢，肯定不好找工作嘛。就算你毕业了又怎么样？大专文凭而已，大城市哪家公司能看得上你啊？我看你这书也别读了，读了反正也是浪费钱。哎，你转什么转？你连你表妹梦萌一半都不如。你看人家梦萌。国外一流大学，又风光又体面，我当初怎么就把你们……老婆，你说什么呢？好了，就不跟某萌比吧，就跟你那个老同学苏曼雪比。你看人家找的那男朋友，有钱，一个月零花钱都好几十万。你再看看你，你找的那个，和和和何明雪抽的叮当响，就你看得上他。我们已经分手了啊！你满意了吧？哎，你嘴巴还硬，我真的是你，你还犟嘴。你莫，你看店吧，我们出去一下。走走走走走！走，就你老犟嘴！梁以沫，你也只配在乡下。医生，再坚持一下。哎，苏曼雪，我都说了我不去了，你非让我去。先别说了，进去我给你处理。每次给你追任务，倒霉的总是我的你。喂，刘叔，我已经探望过我的爷爷奶奶了，你现在派人来接我吧。怎么样？应该是被银环蛇咬了。等我一下。只要今晚不发烧，就没事了。谢谢媳妇儿，救了我兄弟。媳妇儿，什么好？媳妇儿好。果然是你。这是你媳妇儿？不是。叫嫂子。就你这神经病，我上次就让你跑了，这次你别想跑。谢谢嫂子救命之恩哈、啊。你别乱叫。嗯自从遇到了你，我什么倒霉事都遇见了。我今天肯定不会放过你。你肯定什么？你要怎么不放过我呢？我要让你付出应有的代价。是，媳妇儿说什么是什么。对，嫂子说什么是什么。我会尽快处理完事情回去陪你。你探望完爷爷奶奶之后，赶紧回来，不要等太久。离你远点。好了没？哎，赶紧回来啊！谢谢嫂子。谁是你嫂子？什么探望爷爷奶奶？他怎么老说这种奇怪的话？哎，一木，你不能天天赖在家里啊！赶紧出去打工挣钱。妈。我才回来两天，闲一天也是闲着。我养你这么大，总不是让你在家里享清福的吧？妈，哎，对了，你哥这两天需要钱，你把你的存款拿给我。我自己的学费都还没挣够呢，你现在让我把钱拿出来补贴我哥，那我也是你的孩子，你凭什么这么偏心啊？翅膀硬了是吧？敢这么跟我说话？你能跟你哥比吗？你哥是我们老梁家的根儿，是传宗接代的。你一个女娃赔钱，迟早是人家家里。你少说两句。闭嘴！我，你妈是个直肠子，别往心里去啊。这个房暑假了，你去找你嫂子，让她帮你找份工作。曼、嗯、雪下午三点就能到站，已经快三点了。你确定那天帮冷夜晨逃跑的那个女人会在这里下车？冷队，嫂子来的这么开心啊？单身狗懂什么？我确定过了，应该不会有错。他来了，他来了。家里也容不下我，你没事吧？怎么感觉他和那个变态男长得这么像？我没事。还能走吗？啊，能。坐箱子上吧，我推你走。不用了吧
，别把你箱子坐坏了。你确定你要这么一瘸一拐的过去？那谢谢你了，我叫梁以沫，我叫冷周景。嫂子，以沫，谢谢你啊，照顾好自己啊，笨笨的。你才笨笨的呢。那我先走了，拜拜，拜拜。很高兴认识你，以沫，这个帅哥是你心桃花啊，嫂子你别乱说。是我新认识的朋友，李默，认识你我也很开心啊。嫂子，这大楼看着好气派啊！这是冷氏集团，你不会不知道吧？就是新闻里什么总排名第一的冷氏集团。没错，你要是能进冷氏集团上班，你妈都得烧高香了。像我这样的大专生，恐怕这一辈子也没有机会进这么大的集团去工作吧。我听你哥说，你哥唱的不错啊，我安排你去会所驻唱，你先唱两句给我听听，别给你嫂子丢人啊。嗯，嫂子你别笑话我。我听见雨滴落在青青草地。再开快点，麦雪三点就到了，我可不能迟到。哎呀，还有二十多分钟呢，放心吧。哎，队长，你说这大马路怎么还有人唱歌呢？唱的还挺好听啊。曼雪，我老婆怎么会在这里？她不是还没下车吗？哎，队长，这是路口。哎，怎么没让司机去接你？怎么是你啊，死变态！你喊曼雪干什么？他不喜欢我喊他曼雪，那以后就喊老婆了。不是三点的车吗？怎么到早了？你在说什么呀？喂，死变态，你干什么？想占我妹妹便宜啊？滚开！刚才那人你认识？啊？抱歉，我会对你负责的。不，也不算认识吧。真是个变态，一上来就要占你便宜。这城里的坏男人特别多，你可得多注意啊！放心吧，嫂子，以你的声音，在夜魅娱乐城堂驻场完全没问题。走，嫂子先带你熟悉一下场地。老队，马路上怎么能随便下车呢？多危险啊！啊听到我媳妇唱歌了吗？真好听。一个女人就让你不管不顾的。你又没谈过恋爱，懂个屁！哎，是我没谈过恋爱，不过总部啊让咱们去夜魅娱乐城执行任务。今天这么早酒吧就这么多人吗？今天要来一个叫茉莉的驻场。茉莉，嗯，队长，嫂子。今天这么早酒吧就这么多人吗？对啊，哎，队长，你不知道吗？今天要来一个叫茉莉的驻场，招牌打的可响了，大家都是为了能看她来的。茉莉，嗯，队长，嫂子，苏曼雪，你竟然来这种地方卖唱，是嫌我给的钱不够多？哎，队长！哎，队长！队长，你去哪儿啊？梁以沫不是拐回乡下了，怎么会出现在这里？还真是阴魂不散。哟，冷大少奶奶回来了，也不回家，就来这儿消遣了。嘿，郭少看起来不太开心呀、啊。那婊子。刚才我喊经理买他，可我说什么他卖艺不卖身，都来这儿卖了，还装什么情况？哼！郭少，要不要我来助你抱得美人归？哦，什么意思
装婊子，我看你这下还怎么装清高？是婊子，怎么回事？难道是那杯酒？哎，皇上，小心要干什么？哎，茉莉，我看你有些累了，要不送你上楼休息？不必了。你以为你逃得出我的手掌心吗？还想溜啊？自个没有，不如先引开他，再趁机逃走。别这么心急嘛，我是第一次，紧张，你去弄点酒来。你愿意跟我？像这种地方，非富即贵，郭少这种更是难得一见，我当然愿意。小聪明，那就喝点酒，出出气。同<笑>啊，小宝贝儿。<笑>嘿小妞。他妈的，臭婊子，竟敢耍我！往哪儿跑？你知道你不是个省油的灯。哎，老婆老婆，哎，别别别，我知道错了啊，对不起，下次再也不会了。狼队，别生气了。他那么高兴的在台上唱歌，怎么可能在这儿？救命！美人儿，这一次怎么也逃不出我的手掌心了。<笑>你谁啊？慢水，慢水，你对他做了什么？我我只是给他下了点药。年少的女人，找死！你再坚持会儿，我去找医生。看清楚我是谁。放心吧，他在我这里。你是谁？别打我妹妹主意。我是你莫的男朋友。这是什么地方？美人。难道我昨天真的被他？那可是艺术品，好几百万拍回来的。怎么是你啊？昨天晚上……放心吧，那个想占你便宜的人渣已经被送进局子了。是你救了我，谢谢你啊。对了，雨墨
，你是怎么跟我大哥认识的？你大哥？谁啊？救了我大哥一次，昨天又和我大哥，怎么会不认识他？没事，以后别去夜妹了，那种地方不适合你。听说地利之夜在招人，你要不要去试试？我我之前其实投过简历，但是我的学历……学历不等于能力，我相信你。去洗漱吧，孙部长。明天有一个叫梁以沫的人过来面试，把他留下，工资随他开。您好，梁以沫女士，我是冷氏集团旗下地利之夜的孙丽丽，您被录用了。真的，我被录用了，我一定的。好。怎么了？我被录用了，我真的被录用了。恭喜你，一会儿去买身工作服吧，就当做是给你的入职礼物。一件、两件、三件、四件、五件，看见没有？又来了个球，走这么昏，能不能不穿职业装？又穷又土。怎么好意思来我们店？超早轰他走。小姐，我们店里的款式高贵，不是什么人都合适的。我先看看，看看。那你可得小心着点儿，他千万别闪瞎你的眼、啊。这面料可比某些人都金贵，不买别想。谁说我不买的？小姐，我们店里的服务群体是贵妇，不是你这种档次的。这两件我试试。店里规定买才可以试，我说了我会买。这年头来店里过你的穷逼越来越多了，你狗眼看人低，你说谁呢？你穷逼还挺豪横啊，叫保安把他拖出去。好，谁敢？怎么在哪都能碰到你？不是给你钱买衣服了吗？怎么还穿这么朴素？什么钱？还说什么钱？这位先生，您是来给您太太挑衣服的吗？我这就给您拿。不用了。刘叔，立刻让集团旗下的商城经理来见我。<笑>大少爷，您怎么有空亲自来视察工作了？你手下的人竟然狗眼看人低，欺负我未婚妻，你怎么处理？集团大少爷，未婚妻！你们两个不长眼的东西，还不快给少夫人道歉！对不起，少夫人，是我狗眼看人低，您别跟我一般见识。我们是穷逼、土逼，对不起，少夫人，请您原谅我们。谁是你的未婚妻啊？你这就算了吧。你呀、啊。嗯嗯，我有任务马上要过去，在家等我。事情处理不好，你也滚蛋。呃、是是是是，大少爷您慢走，您慢走，您慢走。怎么老是说这种奇怪的话？什么在家等他？他好像也没那么坏。那个，你知道怎么讨女人欢心吗？这，<笑>我们的冷少也开始讨嫂子欢心了。<笑>小狗们，当然是送花了，红玫瑰，以表自己对爱诚心实意。送花？那么土，管用吗？当然管用了，哪个女人不喜欢花？曼雪。我回家了，曼雪，这谁的电话？没有备注、啊。苏曼雪，你在哪？哎，别打电话了，来来来，继续喝，继续喝。是呀，曼雪姐，继续喝。谁在说话？怎么有男人的声音
来来来，有男人的声音怎么了？你管得着吗？神经病！养鱼呢你、啊？喂，在商场装的一副惹人怜爱的样子，现在却又私底下这么放浪形骸，我真是疯了，才会对苏曼雪这个表里不一的女人上心。大少奶奶，嗯，这是按照您的要求在滨江买的别墅。杨叔，你先下去，我自己看看。大少，你看你个人的眼光也太差了。<笑>哎，我们总裁办公室的设计图纸都做好了吗？哦，做好了，做好了。以沫，没想到啊！你虽然是个新人，但是设计的很有灵气呢。您过奖了。好了，我会把你们的设计拿给总裁挑选的。还有，这个客户给你，别让我说。客户竟然是曼雪。那以沫，以后我们不要再联系了，绝交吧。快联系吧。你好，我是地利置业设计部的，孙工。我们这边出设计方案前需要上门看房，看您什么时间方便。我待会儿有空，你可以过来。哦、呃，好，我现在就过去。哼，不过是个大专生，凭什么跟我争？啊啊啊、没吓到你吧？怎么是你啊？怎么是你啊？跟我上车。去哪儿？当然是跟我回家。回你家干什么？我家不就是你家吗？怎么又说这些奇奇怪怪的话？你都湿透了，洗个澡换身衣服吧。怎么不把头发吹干呢？我我习惯了。紧急任务，迅速归队。好，知道了，我马上过去。你好好休息，等我回来。既然敢背叛组织，那就让他消失。这就是冷夜晨，还好有这通电话，不然刚才就要……啊，我的设计！早就听说冷夜晨心狠手辣，要是让他发现我冒充了梁以沫，那就完蛋了。不行，我绝对不能失去现在拥有的一切。喂，刘叔。帮我订最快去韩国的机票，梁以沫，我要彻底取代你。这个人怎么这么像曼雪啊？怎么可能？曼雪怎么可能和那个可恶的家伙住在一起的？糟了，时间来不及了。现在都三点了，怎么还没来？你好，我是您约的设计师，请问您现在怎么还没过来呢？拍照给我就行，我没时间。呃。终于忙完了，可以好好陪陪曼雪了。大少爷，你回来了。曼雪呢？大少奶奶买了上午的机票，飞韩国。她去韩国做什么？说是心情不好，去韩国旅游散心。心情不好？是啊。大少奶奶这两天看起来魂不守舍的
？难道是因为我总是中途离开，没有好好陪他生气了？看来得好好陪着他了。刘叔，你尽快安排梳理一下公司业务，等我处理完事情，我要接手集团。好的，这是您新办公室的设计图出来了。我们选了两个方案，您看看。这设计图和曼雪给人的感觉一样温馨。就这个吧。好的。尹墨，好消息！怎么了？怎么了？总裁开上了你的设计图，下周就开工。真的？尹<笑>墨，你好厉害呀！才来没多久，就设计出能让总裁看中的作品。杨尹墨。亏我拿你当好朋友，你竟然抄袭我的设计！什么抄袭啊？啊抄袭？你什么意思？孙部长，杨尹墨的设计图抄袭了我的，我电脑有备份的。杨尹墨，你的文档创建时间晚了催促您一周，你还有什么话说？不可能！我杨尹墨，前些天我让你帮我装软件，没想到你居然盗用我的资料，孙部长。你可得为我做主呀、啊！你别血口喷人，这明明就是我的设计，我什么时候给你装过软件了？梁以沫，我们毕业立志业可不敢用你这样的人。拿上你的东西，赶紧滚！孙部长，孙部长，喂吗？死丫头，你死哪儿去了？家里出事了，赶紧回来！让我去相亲，妈。我才多大呀、啊？你们这么做有考虑过我的感受吗？哎呦，我不想活了！儿子，儿子不省心，赌博欠了高利贷，女儿这又不听话，哎呦，不想活了！再怎么着，再怎么着也不能卖女儿啊！谁说的卖你了？是帮你找个好婆家。再说卖你又怎么样了？你又不是我亲生的。妈，你什么意思？没错。梦萌才是我亲生女儿。当年在医院的时候，我把你们调换了。爸，我妈说的是真的吗？当初你姨妈的女儿夭折了，我们怕她伤心，就从别处抱养了你。梦萌出生身体就很差，你姨妈家的条件比我们好，所以，所以这就是你们一直都不喜欢我的原因。呃、不是。不管怎么说，我们也养了你二十年吧，你总不能当白眼狼吧？姨母，我们不要你养老送终，只求你这一件事，就求你哥。这两天我跟那个婚介所联系了，说这两天就安排你相亲。我去，我没车。没房，没存款，每月要替家里偿还高利贷利息，结婚彩礼最少二十万。嗯，愿意吗？靠，你小强要疯了，浪费我时间。十九，快二十个了还没成功，像我这样的条件，谁愿意跟我在一起？对不起，我来晚了。龙柱九，我是来跟梁小姐相亲的，不喜欢？我不是这个意思，谢谢。一墨，我找了你很久，才从你嫂子那里得知你回家相亲了，所以你……所以我就自告奋勇来了，我够资格吗？你别闹了，我相亲就是为了拿彩礼还债的。一墨，你愿意嫁给我吗？我不能要，你已经帮了我很多了。我需要一个结婚对象来应付家里的催婚，你愿意帮我吗？好，我带你回家。一墨，以后这就是我们的家了，还需要什么告诉我？这已经很好了，谢谢你。我们都是一家人了，还跟我客气什么？我是真的想谢谢你，你帮了我那么多。现在还给了我一个安稳的家，以后需要我做什么，我一定竭尽全力。那就辛苦老夫人了。应该的，龙先生。阿景，我去扔下垃圾，你去开车吧。好
，快点快点，来了来了来了！哎，怎么来的那么快啊？什么人？还是这么大？是不是他？曼雪，他怎么在这儿？大哥，你怎么在这儿？给你送文件。阿景，你有没有看见你大嫂？大嫂怎么会在这里？曼雪应该还在韩国，我一定是太想她了才会看错。文件给你了，我先走了。这样下去，迟早都会暴露。既然如此，就先公布梁以沫是我的妻子。周晴，以沫，我父母想要见你，你愿意跟我回家吗？这么快？不愿意啊？不是不愿意，就是我觉得太突然了，怕你父母不喜欢我。怎么会呢？我的以沫温柔善良，怎么会有人不喜欢呢？梁以沫也等你，这冷家的大少爷，我当弟。大少爷，大少奶奶刚回来就被老爷接到家里了。曼雪回国了，让他接触爷爷他们也好，我现在就回来。对了，二少奶奶也被同事接了过去。二少奶奶是，二少爷也找了个未婚妻。你不知道赵景喜欢什么样的女人。没想到阿景父母住的地方竟然这么豪华。曼雪，我好想你啊！我不是曼雪，放开我！我不放，曼雪，我知道你是怪我冷落了你，我冷夜城对天发誓会宠你一辈子。我，曼雪这是怎么了？难道是我太心急了？妈，周静啊，这位姑娘是……这个女孩长得。可我可真想，她是我的未婚妻，梁以沫。曼雪，你看你的弟妹长得跟你真像啊。曼雪，你是大嫂。婆婆，我跟这弟妹一见如故，想跟她单独聊两句。<笑>去吧。以沫，你打我吧。你真是曼雪。你打我！你这是干什么？先起来！我不起来，原谅我再起来。原谅你什么呀？是这样的，原来是这样的，怪不得他每次遇见我都奇奇怪怪的。是我拿了你的吊坠，顶替你成为了冷少的未婚妻。但是我现在，我已经爱上他了，非常非常的爱。而且我，我已经和冷少上过床了。如果这个时候冷少他知道他接错人了，肯定不会放过我的呀！以沫，我求求你了，求你成全我们吧，好不好？这个玉佩，我本来也不想要，你放心，我不会影响你的幸福的。你真的一点都不在乎吗？冷少可是冷氏集团的继承人啊，家财万贯，有权有势的。我不在乎。以沫，你别怪我没提醒你啊，这冷昼景。他不过就是冷家的一个私生子，在冷家一点地位都没有，你跟着他，真是心甘情愿啊！不管周景在冷家有没有地位，我跟着他心甘情愿。但是曼雪，我们之间的友情到此为止。为什么呀，一沫，你刚才不都原谅我了吗？对事而言，我们不存在原不原谅，但是对于友情，你很自私。要开餐了，别让爷爷等太久。阿景，这就是你的未婚妻梁以沫。是的，爷爷。荒唐！对不起，爷爷，没有经过您的允许，就擅作主张，选择了未婚妻。你俩怎么长得这么像啊？爷爷，这个世界上长得像的人多了。我和弟妹啊，特别有缘分，我们两个还是老乡呢。还是我大儿媳妇漂亮。爷爷，你这额头怎么了？哦，不小心磕的，不碍事。大少爷，您坐错位置了。坐错了吗
，叶晨，叶晨。这个女人跟曼雪长得可真像，不过还是我的曼雪是最漂亮的。这个男人果然是老家大少爷，寿星不大哥。<笑>小陈愿意坐哪儿，就让他坐哪儿吧。啊，<笑>来吃饭。这是我最爱的菜，你尝尝。抱歉，我没有好好陪你，以后我会好好陪你，照顾你。大哥，你认错了，我是梁以沫。大哥，忘了跟你介绍了。这是我的未婚妻，梁以沫。叶晨，我才是曼雪。<笑>好了好了，两个人长得那么像，认错也正常嘛。两个人确实长得很像，但不至于会认错人。到底是怎么回事？我冷夜晨认定的妻子，什么时候成了弟弟的未婚妻了？梁以沫这个气人，要是没有他，根本就不会变成现在这样。到底怎么回事？大少爷，什么事让您这么生气？你给我接回来个什么女人？大少爷，我没明白什么意思。立刻帮我调查苏曼雪所有资料，包括她以前的照片。好好好，这就去查。原来是刘叔认错了人，难怪曼雪不，以沫会如此抗拒。叶晨、啊，说，用了什么手段成了我冷夜晨的未婚妻？你说什么？我不知道，不要逼我动手打女人。那我是我救了你啊！够了，谁救了我，我会不知道。你真当我蠢是不是？还不说实话？是以沫把玉坠给我，跟我说他有了喜欢的人，不想当什么豪门大少奶奶。喜欢的人，以沫，这道菜一定很合你的味道。叶晨，你是想，你想怎么样都可以。叶晨，别叫我名字。该死，还是被发现了。看来不能再坐以待毙了。一沫，你是不是早就认识我大哥？阿青怎么会这么问？他不会听到我和苏曼雪的对话了吧？不认识、啊。真不认识。我我和曼雪是大学同学，也是老乡，跟大哥有过一面之缘，应该不算认识吧？我相信你，我只是一个私生子，不受人待见，还寄人篱下，我只有你了。阿九，我会陪着你的。叶晨。叶晨，巴巴哒，巴巴哒巴哒。苏曼雪，别以为你整成以沫的样子就能取代他了。我警告你，离我远一点。还有，花本少的钱，给我连本带利的还回来。是梁以沫他不要你，他把玉坠给了我。梁以沫他不爱你。可我爱你啊，是吗？收起你廉价的眼泪，别以为我不知道，你到底是爱我的人，还是我的权利和金钱？要不是因为我妈早赶你出去了，收起你的心思，别给我耍花招。阿晴，我看你刚才都没好好吃饭，我去给你做点吃的。啊、一沫，你对我真好。我现在只想要你，阿强。对不起，我还没准备好。没关系，我不会逼你。相信总有一天，你会心甘情愿的接受我。我有点事儿要出去一趟，你在家乖乖等我回来。阿锦，五年了，我们终于又见面了。季思言，你既然已经离开了，为什么还要回来
。五年前是你爷爷威胁我，说我不离开你就让我家破产，我是迫不得已才。够了，事情都已经过去了，我现在不想和你有任何纠缠。你难道不想知道当年是谁害了你母亲吗？你知不知道你在说什么？你自己看看就知道我说的是真是假了。竟然是老夫人害死了我妈，我居然认贼作母这么多年。阿锦，只要你愿意，我可以帮你搞垮冷氏，为你母亲报仇。你想要什么？我什么都不想要，我只想要你。我已经有未婚妻了。我不介意。喂，嫂子，尼莫，你哥哥找不到人了。嫂子怎么了？前几天他回老家后，我就再也没有见过他，现在电话也打不通。嫂子，你别哭，我现在回家看看阿锦在干什么呀？怎么不接电话呢？尹梦，怎么这么不小心？啊，我，我帮你看一下。有些错位，我帮你复位。等一下，没事了，我送你回去。我不用了，我得回老家。你都伤成这样了，怎么回去？阿景呢？他在忙工作。我送你回去。呃，不，我自己。骚货，挺有心机啊，装什么青春，转头就归隐我男人。妈，出什么事儿了？哎呦，雨梦，你哥借了高利贷还不上钱，他们把你哥给抓走了，说三天之内再还不上钱，就打断你哥的腿，这可、个、怎么办呢？哎呦，他们现在不是把我往我死里逼吗？怎么办呀？大家不要担心，我来解决。可是真的吗？哎呦哎呀，你可救了我们一家呀！以沫的家人就是我的家人，我不会让你们有事的。帮我处理点事儿。妈，哎呦，儿子，你总算回来了。哎、我再也回不来了。大哥，谢谢你，这笔钱我会努力赚回来还你。赚钱？你不会又想去夜妹驻唱赚钱还我吧？他怎么知道我在夜妹当过驻唱？我我听说你会设计啊，只要你愿意，可以来冷氏集团上班。真的吗？嗯，我说过，不要拿我当外人。以后我只能用大哥的身份守护你了。今天谢谢大哥，那我先去忙了。老夫人，切，难怪阿青冷落你，你吃着碗里的，看着锅里的，你仗着跟小雪长得一模一样，连你大哥都敢勾引啊！妈，你这又是何必呢？手打疼了没？妈手不疼，妈这是心疼你。老夫人，您一定是误会了，我没有勾引大哥。我误会？那你带着我儿子出去干什么？我是看在小景的份上才让你进的家门，没想到你这么下贱。妈，您就别这样说弟妹了。我想他也是无心的嘛。哼，他无心。小雪，去看看，妇科医生到了没？妈，我这就去。老夫人，您真的误会了
，大哥是替阿锦照顾我，你也配？还需要我们家阿晨来照顾？夫人，请配合一下。老夫人，你这是做什么？不就是做个检查吗？放开我！反应这么大，这十拿九稳的就是个烂货。住手！我要你住手，听不懂吗？叶、嗯、晨，你别拦着他，是妈让医生检查的。妈，我跟你说过。以墨家出了事，阿景没有时间，我才陪他去的。你们这么做，阿景要是知道的话，他们夫妻俩以后要怎么过？你不要被这个小贱人迷惑，叶晨，你别生气，妈也是心疼我。谁是贱人，我听你清楚。苏曼雪，你要是再胡作非为，别怪我对你不客气。我送你回阿景家，杨以墨。我现在经历的一切都是被你害的，我一定不会放过你的。小妹，冷州井那边的项目进展如何了？很快，这个项目马上就是我们的囊中之物了。<笑>很好，不愧是我妹妹，聪明能干。哎，哥，阿锦可不是什么省油的灯，她不太好操控。虽然表面上是在跟我们合作，但暗地里她在防着我们。所以，你光爬他的床有什么用？小妹，你该不会只想做一辈子冷昼井的情人吧？你放心，我已经安排好了。梁以沫，他活不了几天了。昼井，你回来了。我给你吃头发。喂，大哥，季思妍是你前女友，对吧？季思妍是你前女友，对吧？是。你们最近走得很近，确定只是工作吗？放心吧，大哥，我跟季思妍之间，真的就只是纯粹的工作关系。你最好是这样。以沫，如果你真的爱阿锦，那我一定会守护好你的爱情。大哥，之后我还要出差几天，公司的事儿先麻烦你了。好，我会安排人接替你的工作。阿锦，你东西落了。这早餐我是来不及吃了，以沫做的，倒了又可惜。大哥，你替我吃了吧。以沫为什么会做虾饺？他难道不知道阿景对海清过敏吗？莫非以沫并不了解阿景？老沙，帮我查一下阿景为什么会突然和以沫订婚？谁啊？你好，我是物业修理工，有住户反映你家厨房漏水，我们过来看看。也不知道以沫现在在做什么，放开他！以沫，以沫，你醒了，大哥，没事吧？手机给我，这是我的私人号码，二十四小时都可以联系我。你回去收拾一下行李。周锦出差的这些天，你到我那去住。好，快去吧。阿锦，我们在一起的时间也太少了。大小姐，我大部分空闲时间都用来陪你了。你难道不怕梁以沫知道了吃醋吗？我警告你，不要在我面前提梁以沫的名字。任务失败，一群废物！大少爷，大少奶奶，他不是大少奶奶
，以后叫她大小姐吧。房间已经收拾干净了，我这就带大小姐过去。哦，不用了，我自己来就行。大小姐，大少爷真体贴你呀、啊！叶晨怎么把这个贱人带回来了？不行，今天我必须得到你叶晨。叶晨，你来了。苏曼雪，你以为用迷香就可以诱惑我？我警告过，不要兴风作浪，否则别怪我客气。叶晨，我那么在乎你，你就不能害我一丝一毫？不要再招惹，不然我对你客气。要是每天能这样看着他就好了。梁以沫，你和我长得那么像，最好不要在公司里乱混，免得我老公认错人了。苏曼雪，你，哎，你说这个梁以沫，她整成总裁夫人的样子，是不是要勾引总裁啊？哎，嘘，听到了，听到咋了？叶晨，苏曼雪，不要试图挑战我的耐心。别这么凶嘛、啊，万一我一害怕说漏了嘴，让周景知道你喜欢的人其实是以沫。你可以试试。哼<笑>，反正梁以沫已经是你的弟妹了，你们已经不可能。为什么就不能尝试着喜欢一下我，龙总？你要的方案我做好了。嗯嗯，对不起，打扰了。你不去解释一下？苏曼雪，你要是实在饥渴难耐的话，我不介意找几个男人伺你，滚！<笑>反正你也得不到梁以沫。比起我，你才是最痛苦的那个吧？那你就永远这么痛苦下去吧。叶晨，关于当年你父亲的死因，我有了新的发现。什么？我明天去找你，咱们当面聊。好。您就是苏曼雪小姐是吧？啊、哦，不是的，我是梁以沫，你认错了。啊啊，自我介绍一下。我叫莲花生，我看着阿叶长大的。哎呦喂，这位先生，这么快就和梁以沫相识了呀？呃，你就是叶晨经常提起的苏曼雪小姐啦。阿叶经常跟你提起我。当然，你去韩国旅游的那段日子，阿叶可是经常找我痛诉相思之苦，还为了你。他怎么着？还怎么着？为了你找我喝闷酒啊，向我吐露对你的相思之情。<笑>原来大哥之前之所以对我表现的格外轻柔，是把我当成苏曼雪了。梁以沫小姐，听说你对草药有研究，咱们可以探讨一下。好啊，我外婆那儿还收藏了很多医书，如果你感兴趣的话，我可以借给你看。啊，行啊行啊，那我们找个时间。不是找我聊天吗？呃，走，呃，呃研究研究哈。说吧，有什么发现？你还记不记得，当年给你爸爸做尸检的时候，在他血液里发现了一种不知名的小虫子？记得。我发现了一个蛊虫，会持续对伤口造成严重感染。如果要治的话，就必须用蛊虫来续命。当年能够给你爸爸治伤，而且能够持续待在他身边的，就只有……那不可能，我爸那么爱他，他不会那么做。该说的我都说了，嗯，我会继续帮你调查的。至于其他的，你再好好回忆一下吧。啊，阿青，我
我好嫉妒你。如果能跟你互换身份，有什么交换我都愿意。一墨，晚安。凭什么我无论如何都得不到的东西，他梁以沫怎么轻易的拥有？我不会让你好过的。阿锦，我穿你的衬衫好看吗？我不喜欢别人穿我的衣服。我偏要穿，只有我才可以穿。季思言，你最好不要试探我的耐心。你的耐心？你的什么耐心？是还欠下的债务，还是替你妈妈报仇啊？哎，阿锦，刚刚你弄疼我了，帮我捏捏呗。我和以沫好像都被逼上了一条不归路，现在的我又何尝不是在卖身？以沫，你怎么会来我这儿？看来夜妹的公关的真的，真的喜欢你来啊！<笑>大哥，我我知道你喜欢的是我。苏曼雪，你倒是装的越来越像了。我真的是以沫啊！我是你的以沫，我也喜欢你，你不开心吗？以沫。不是一墨，一墨不是我的，永远都不是我的。滚！我可以，给我滚！突然我杀了你！啊啊啊、大哥，大哥你还好吗？啊、大哥你怎么了？谁让你进来的？你受伤了，我去给你拿药。大哥，这药是止血止……曼雪，雨墨，我好想叫你的名字，可是我不了。有人做人了，那……曼雪，我爱你。你大哥，你认错人了。我是梁以沫。我一个理由放弃，都是错的决定。有些爱，放开我！为什么每次在面对他的时候，我都没有抵抗力？这次以沫会很痛苦吧？苏曼雪，要不是因为你，我和以沫也不会变成现在这样。不是要当冷家的大少奶奶吗？好，我成全你。刘叔，找人把苏曼雪带到郊区的院子里，盯紧她。卓秋，你在哪儿？我要去找你吗？阿九，傻丫头怎么哭了？谁欺负你了？我没有，就是想你了。我也想你吗？听说你是蓝总未婚妻。我是蓝总的秘书，听说你要来啊，我特意来看看。一墨，我们还有点事儿要处理，你先回去吧。哦，你们先忙。季思言，我是不是警告过你不要在梁以沫面前出现？男人呐，真是无情，在床上的时候还叫人家宝贝，现在
，就翻脸不认人了。可别忘了，在你破产的时候，是我借私盐拉了你的。虽然我不介意你与他，但是啊，你想要搞垮冷夜陈家，替你母亲报仇，能靠的只有我。阿锦，你们在干什么？一、啊、墨、啊，你别误会。一墨，你别误会。季思言，他是我大哥的人。大哥的人？你也知道，我是私生子，从小就不受爷爷他们待见。现在凭借着自己的努力做出了一番成就，大哥他们便忌惮起来，把季思言安插到我身边。你们可是亲兄弟，他怎么能这样呢？难道他对我做那种事，也是在针对周景？我们只是同父异母的兄弟，现在我努力工作，就是为了想做出一份事业，给你更好的生活。周景，你放心。我会陪着你的，大哥，你可别怪我，母债子偿，天经地义。明天家宴，你陪我一起去吧。嗯，好，我会陪着你的。一会儿跟在我身边。以沫，大哥，大嫂。以沫，好久不见呀。你这黑眼圈怎么这么严重啊？是不是阿锦每天晚上都折腾你啊？要不是家燕苏曼雪必须出现，<笑>真不想见到这个恶心的女人。大嫂真会说教，我怎么舍得折腾一波？你大哥就不一样了，我现在都还腰酸背痛。大哥，宴会要开始了，我们先进去了。喂，冷夜晨，今天这么重要的场合，你也不希望所有人都知道我们俩不和吧？威胁我呀？你以后要是再敢在尹墨面前胡说八道，我让你这辈子都开不了口。杨尹墨，冷夜晨越急，我就越不让。喂，尹墨，我这边公司有点事儿。我让大哥来接你，一会儿自己回家。好，知道了。别担心，你快去忙吧。梁以沫，梁以沫，哎，这大晚上的不回家的，怎么搁这等我呢？想和我复合吗？何明雪，你还真是一如既往的不要脸。糟糕，装什么？看你现在穿的这么光鲜亮丽的，怎么？又傍上那个有钱人了，王磊，你再纠缠我，我就报警。你不就是想要钱吗？家里又缺钱了吧？这样，我给你两千块钱，你陪我睡一晚。妈的，你敢打我！住手！何明旭，你干什么呀？马志杰，你算个什么东西啊？你还干过老子的事儿啊？我知道，咱们上大学那会儿。你就暗恋这个骚货，如今啊，我把他给甩了，你又不敢追，真他妈骚！你这混蛋！妈的，你敢打我！你不要打了！你马学长，马学长，你醒醒！马学长，尹墨，发生什么了？马学长，他他，别担心，有我在。尹墨，大哥，马学长他是为了保护我才死的。尹墨，别害怕，这个事儿不怪你，警察会查明一切的。是何明旭，是何明旭打死他的，是何明旭。尹墨。别怕，有我在。大哥，阿锦，尹墨遇到了学生伤害事件，现在情绪不稳定，他现在需要你。我
在外地，赶不回来。李默就拜托你了。知道了。可是就这样，我在开车，先挂了。喂，阿景，没事。为什么一点案件的消息也没有？怎么会？尹墨，你没事吧？大哥，赵景他在哪？赵景他出差了，托我来照顾你两天。尹墨，别担心，何明旭已经绳之以法，马志杰也被他家人安葬了。我托人给他们家送了一笔安置费，大哥，谢谢你，这笔钱我一定会还给你的。我们是一家人，何必算那么清楚？大哥，你已经帮了我和阿杰很多。你先好好休息，不用想那么多。以沫，别拿我当外人，我为了你，什么都愿意做。这个到底是不是真的？算了，不想了。现在还是想想，怎么把大哥的钱还上。尹墨，华生知道你吃不下饭，特地照着你外婆的医书做了些点心尝尝。还真是外婆做的味道，帮我谢谢连医生。让他费心了，喜欢吃就好。你最近吃不下饭，我大家很担心。我从小就很喜欢吃外婆家的药材做的点心。你很崇拜你外婆？当然了，我外婆她特别厉害，是我们那儿有名的巫医。她把她所有的本领都交给了她三个女儿。可惜了，我只学了一点皮毛。传给了三个女儿？嗯，我妈、小姨还有二姨。二姨学的最厉害。听说还考了医科大学，当了医生。哦，那你二姨她的医术是不是很出名啊？二姨她失踪了，家里人都不知道她在哪儿。她叫龙半夏。龙半夏，龙半夏不是害死我爸的人吗？这个名字还挺特别的，听过的人都不会忘记。龙半夏是赵景的母亲，尹墨是她的外甥女，那他们就不能在一起了。虽然我不是家里亲生的吧，但是外婆对我特别好，她还教我医术。原来是我妄想了。叶晨，原来在看弟妹啊！我找你好久了，不能再给大哥添麻烦了。要想尽快还上钱，看来只能去叶梅城了。苏曼雪。我警告过你少作妖，叶晨，不是我故意出现在尹墨面前的，是爷爷他让我过来叫你过去。苏曼雪，你什么德行我还不知道，在我面前收起你虚伪的那套。冷爷爷晨，我得不到你，他梁尹墨也别心。哼<笑>，爷爷，你找我。阿月啊，坐。嬷嬷，阿月呀、啊，小景最近动作太多，你试试敲打敲打他。阿景也长大了，也该有自己的事业，就怕他妄图不属于他自己的东西。小景这孩子从小就野心大，爷爷不喜欢他，不是因为他是私生子。而且他跟他母亲很像，心术不正。爷爷，我父亲的死是不是和阿锦的母亲有关系？你在暗中调查？华生说我父亲当年是被人下毒，所以伤口久病不愈。而这害死我父亲的人，可能就是阿锦的母亲林半夏。而这个害死父亲的人，可能就是阿锦的母亲龙半夏。你父亲当年是受伤不治而亡，没有证据的事情，你就不要再查了。我有证据，只是想听您亲口说出来。都是过去的事情了，不要再提了。我有权知道真相，闭嘴
，你要懂得适可而止，不该查的事就放手吧。至于小景。你不要放任他做大，影响我们冷家的稳定。你放心吧，我自有分寸。大少爷，二少奶奶出门了。爷爷，如果没什么事，我就先走。大哥保重。给马学长的补偿金，我一定会想办法还你。一墨，我会保护好你，绝不会让你受伤害了。刘叔，把苏曼雪关进郊区的别墅，看紧她。莫莉，我是很想帮你，但是娱乐城被停业了。我也是有心无力呀、啊，怎么会这样呢？哎呀，别提了，我也不知道怎么了，就得罪了冷氏集团。莫莉，如果你要是去求冷少帮忙，也许还有转机。我怎么可能认识冷少？你跟他在一起的时候，我都看到了，你不能见死不救啊！只有在这里驻唱，我才能在最短的时间挣到钱，还给大哥。算了，为了钱拼。喂，龙大少，我是叶妹的茉莉，有重要的事想跟你谈。是海上的。茉莉，这明明是你莫的声音。重要的事怎么能在电话里聊呢？多没诚意！来冷氏集团大厦面谈。叶妹，茉莉，梁以沫。面谈？那大哥不就知道是我了？对不起，老板，我不能去见冷少，你还是找别人吧。茉莉啊。冷少点名要面谈的人是你，这要是换了别人，万一冷少动怒，这责任谁担得起、啊？算老板求你了。我真的很想帮忙，但我真的不能去。那好吧，既然你不愿意，我也不强人所难。咱们喝了这杯酒，就当是我们道个别吧。怎么，这面子也不给吗？这样想还真不错呀，茉莉，听好你的指令，现在你就去冷氏集团伺候好冷少，保住娱乐城，明白了吗？茉莉明白。How can I be sure? 你，茉莉，你是茉莉。龙总，我是茉莉，我今晚会好好伺候你的。你怎么了？巴巴哒，巴巴哒巴哒，嗯嗯嗯。莫别闹，茉莉会伺候好冷少。茉莉受伤。从我身上下去！想要，谁这么大的胆子竟敢？啊！一墨，你现在好安静，好听话。茉莉，说你爱我。我爱你。我多希望你清醒后还能对我说这三个字。过来。如今我，我发誓，我这辈子只爱你一个人。我的面具呢？是不是大哥的房间呢？难道？还好，什么都没发生。昨晚怎么回事？难道是那杯酒有问题？大哥怎么也在这儿？茉莉
Hola. <笑>抱一下。冷夜晨，我没有想到你竟然是这样的人。傻瓜，我要是趁人之危，早就把你吃干抹净了。李、嗯、莫，为什么去夜妹上班？我当然是为了还你补偿金啊！是因为缺钱，还是因为老板之前帮过我忙？看他现在这个样子，我也不能见死不救。可是我没想到他是这么阴险的一个人。是不是蠢？夜妹是什么地方？你难道不知道？走，带你报仇。刘大少。是我有眼无珠，我不知道茉莉是您的妹妹，我做这种下贱的事情，不是我下贱，我不是人。喜欢喝酒下药是吧？那就让你尝尝被下药的滋味。学生狗叫我听听。好歹毒的药，究竟是谁做的？这要是流通出去，危害太大了。华生，我发现一种新型迷药，我派人给你送过去，研究一下成分，抓住幕后黑手。那、啊，你要的成分报告出来了，应该与龙半夏有关。龙半夏对夜妹娱乐城的八爷有救命之恩，会不会是他留下的？冷昼景是龙半夏的儿子。有没有可能也跟八爷有联系？没有证据，不要乱说。苏曼雪之前在我的书房香薰里面加了一种迷香，应该也是出自于叶妹。这个叶妹水很深啊，水再深也得把她挖出来。这件事涉及到了以沫，不能再让这些人为非作歹了。老给我找事儿。叶晨这么重视梁以沫，苏曼雪又是叶晨的未婚妻，老老太爷说的对，这两个都有可能会危害到冷家。看来得探探他们的底了。华生，你怎么来了？这把钥匙关系到阿叶的生死，你藏好，别让任何人知道。这么重要的东西，为什么要交给我？我们两个讨论过那么多草药知识，你是什么人我很清楚。这个钥匙一共有两把，一把在冷老太爷手里，另外一把，我和阿叶谁拿着都不安全。所以只能拜托你了、嗯。好吧，那我去收好。好，老爷子，那个钥匙我已经交给梁以沫了。那下一把怎么办？辛苦你了。下一把我会派人交给苏曼雪的。<笑>你真牛，刘叔。是叶晨放我出去了吗？夫人，是冷老太爷让我来的。这把钥匙关乎冷家存亡，冷老太爷让我亲自交给您，请您务必用生命保管好它。好。好。东西已经送到，你可以走了。好的，刘叔。一墨，我们见一面吧。苏曼雪，你突然找我什么事儿啊？李莫，我求求你，你帮我向叶晨求情，让我回到叶晨身边吧。我无权干涉大哥的决定。李莫，我们是最好的朋友，不是吗？你之前自己亲口说的绝交，你自己都忘了吗？啊、你们干什么？李莫，李莫，救救我！你们干什么？你们快放了他！我们找的是冷家大少奶奶，跟别人没关系。滚！他他才是冷夜城最爱的人，我只是个替身。你们把他抓起来！苏曼雪，你胡说八道什么？我和大哥没有关系。哪个是冷家少奶奶啊？是，不管了，全部带回去。走，走。苏曼雪，你为什么要害我？我不好过，你也别想好过。为什么呀？我从来都没有做过对不起你的事儿，我恨你勾引冷夜晨，我恨你跟我抢这一切。我是冷昼景的未婚妻，我从来都没有想过跟你抢。冷昼景
，就他也配跟冷夜晨比？你接近他，不过就是为了接近冷夜晨。别以为我看不出来，少在这跟我装。你们把他给我杀了，我什么都可以给你。好，识趣的，先把两只金钥匙交出来。钥匙，我只有一把，想要的话，我可以带你们去取。钥匙还有第二把，就在他那儿。说，钥匙在哪儿呢？不知道你们在说什么。硬气，老子就喜欢硬气的人。给你三个数，三、二、一。哎呀，哎，好大好大，好大好大好大好大，一百一百。什么情况？就一个小小的考验，恭喜你过关了。那我呢？你闭嘴吧，走啊！惊喜，意外，你是拿我们生命社区考验我们？既然你不相信我，那就别给我。这也不是我的主意啊。那是谁啊？冷夜晨。我倒希望是他。要是他的话呀，就知道这个女人有多恶毒。这把钥匙呢，关系到生死。每一个掌管钥匙的人呢，都必须通过考验。拿着，送你回家。走。这是我新调配的草药茶，你尝尝。我给你赔罪了，行吗？还有啊，这是冷老太爷的意思，你别误会了，阿燕。冷老太爷。对。那苏曼雪呢？苏曼雪真是个狠角色。趁我兄弟没注意，打晕他跑了。这金钥匙到底是干什么用的？这把金钥匙关系着冷家的生死存亡。如果有人拿着这把钥匙打开了藏在密室里的东西，就很有可能颠覆冷家。你是阿野最信任的人，千万要保护好。我不是大哥的人，你应该找苏曼雪。况且，你就不怕我和匪徒里应外合，背叛冷家吗？你能通过考验，就代表你不是那样的人。不过说真的，你确实应该提防冷周景，他可没你想的那么简单。周景不是那样的人，我相信周景的为人，请你以后不要再说这样的话重伤他。反正呢，我也就是提醒你，以后你自然就明白了。周景不会做这样的事情。周景，我马上就回来了，等我一回来就去接你。真的吗？那太好了！老娘还是第一次被人这么耍，你们既然这么重视金钥匙，我就等你们来求我。大少奶奶，冷老太爷吩咐，您现在哪儿都去不了，跟我走吧。哼，大哥。这段时间，谢谢你的照顾。周景来接我了。一家人说什么生分话？一莫，我好想你。我们不该这样的放手不爱了，我们怎么被动的？大哥，这些日子麻烦你照顾一莫了，改天请你去我们新家吃饭。不用客气，这都是我应该做的。李默，我不回家了。大哥，爱而不得的感觉怎么样了？嗯嗯嗯嗯嗯、阿叶，就算你望眼欲穿也没用。梁以沫毕竟是你弟弟的未婚妻，换一个人吧。听说阿锦刚换了一辆价值五百万的豪车，五百万，他不是破产了吗？他不会是做了什么见不得光的事情吧？那倒不至于，但如果阿锦真做错了事儿，以沫该怎么办？我觉得就以沫那个脾气，就算你弟弟真的进去了，他也能等他一辈子。你的意思是，以沫很爱阿锦，是不是明摆着的吗？哎，这人怎么回事啊？兄弟，哎、兄弟，怎么打？快醒醒，兄弟！胖的小心，没有事啊，合成这样。哎，大哥，你们太让，咱走散了吧，我认识。大哥，快起来，大哥。喝多了
，谢谢，算了吧。雨墨，你有没有对我动过心？大哥，你别闹了，我们回去吧。明明我比阿景更先认识你，为什么？别闹了，走吧，走吧。阿锦，你就是看不到我对你的心。大哥已经起疑心了，我也不能让尹墨知道我们的关系，我们以后还是少接触吧。好，阿锦，我听你的。哥，我要你帮我毁了梁以沫。以沫，对不起，我喝多了点儿。你何止喝多了一点儿，你吐了一路好吗？都没有车愿意拉咱们。你和阿锦还好吗？好。那你什么时候开始喜欢阿锦的？在我醉走投无路的时候。那。如果我早点确认清楚接回家的是谁，一切就都会不一样了吧？你爱阿景吗？我对阿景更多的是感激，他曾经是我最信任的人。一墨，我这辈子只爱过一个女人，那就是你。我会让你成为世界上最幸福的女人。你能不能？我们回去吧。为什么心会跳得这么快？你脸红了，是不是证明你对我有感觉？你对我有感觉？不，不对，我现在是仲姐的女朋友，我不能做这种事。我。没想到冷大少也有如此多情的时候啊！你是谁？别管我是谁，我只想和冷大少玩个游戏。我没时间听你胡闹。冷大少，你的心上人正在前面走。你说我派去的人有没有可能一枪便击中他呢？你敢？你可以试试，我敢不敢？我只给你六十秒，抓紧啊！一墨，一墨，一墨。小心！大大哥，怎么回事？赶紧走，联系阿锦，走啊！派你来的，冷少，你猜，既然你知道我是谁，就应该知道惹怒我的下场是什么。杀手榜的人，好大的手笔！梁以沫小姐，莫奈，你可真是无情啊，一点面子都不给吗？我不认识你，少爷。上车！这不是尹墨的手机吗？糟了！剑锋，立刻定位梁尹墨的位置，马上！梁尹墨。我看你被人玩烂了，这点还要不要？进去吧你，<笑>挺香啊！哈哈哈哈哈！牛魔，牛魔，你别过来！兄弟，你等等，一会儿让你见识见识什么是真的牛魔。别骂我了，放开！听话点儿。<笑>你叫啊！你再叫
你叫的越大声，<笑>我就越兴奋。<笑><笑>别怕，没事了。他手机里有我照片，我来处理。哥，这几张不够露骨，再帮我多拍一点。把照片删了。你是谁？你别动我哥！不想你哥死的话，马上把照片删了，不然……好，我删。求求你放了他。我不管你们是谁。如果再动梁以沫，我让你们从这个世界消失。我们走。究竟是谁在保护梁以沫？什么？阿锦被带走了？别担心，事情我都处理好了。嗯嗯，大少爷，二少爷被抓了。什么？我马上过来。出什么事了？没什么，你好好休息，我晚点过来陪你。是不是周青？一、嗯、莫，你放心，阿景是我的弟弟，我会全力救他。你能不能带我去见爷爷？我有话想跟他说。爷爷，我知道你为何事而来。小景做的那些事，都是咎由自取，而你现在要做的是独善其身。爷爷，周景是我的未婚夫，我不能不管他。你助纣为虐。你不敢，只想求你保全周景。哎，喜欢跪，就跪着吧。一莫，阿景做错了事，谁也改变不了。快起来，大哥，周姐是我的未婚夫，我不能不管他。我求求你了，你帮我求求爷爷吧。梁以沫，你够了。喂，梁以沫，你现在很心急吧？出来见面吧，我能帮你。好，我这就过来。以沫，糟了，以沫该不会想不开吧？啊、大少爷，以沫去哪儿了？二少奶奶说，他去找二少爷了。你能救周景？梁以沫，我可以帮你救冷周景。但你得让爷爷解除对我的囚禁。爷爷囚禁了你，还记得金钥匙的事情吗？爷爷怀疑我，所以找人关着我。我今天好不容易跑出来的。你都被囚禁起来了，怎么帮我救周景？因为我知道冷周景为什么被抓，他不过是私生子。这次被抓，难免不是爷爷顺水推舟做的。不可能，他可是爷爷的亲孙子。豪门世家，认的只有继承人。其他人不重要，听话呢就留圈养，不听话的就除掉了。不可能！我怎么突然晕倒？那雪人呢？大少奶奶，这是您今天的晚餐。我不是苏曼雪，我是尹墨。大少奶奶，二少奶奶早就走了，老太爷吩咐您不能出去。假冒二少奶奶，这可是行不通的。我怎么穿着苏曼雪的衣服？苏曼雪，你这个卑鄙小人！爷爷，你真的不救阿锦吗？你确定要救阿锦？上一辈的恩怨，跟我们没关系。阿锦终究是我的弟弟。去疯了，以沫，放心，你所想要的，我一定会帮你达成。计划才进行一半，慎重行事，让以沫再委屈几天吧。委屈以沫
。爷爷，您对尹墨做了什么？小景的错跟尹墨又没关系，不能让尹墨买单。咦，我终于自由了，梁尹墨。你就替我一辈子关在那里吧。这是梁以沫的手机，这个祭司岩是谁？梁以沫，过来找我，我有东西要交给你。冷总把他创立的公司给了你，公司是我的了。我看过手机里的照片，你跟我老公有一腿是吧？给我两百万，我就离开周景，怎么样？你不是很爱阿景吗？渣男一个，不赶紧丢了，留着过年吗？好，希望你说到做到，拿到钱后立刻离开阿景。说到做到。啊事情已经帮你办好了，这个梁以沫为了两百万就把你抛弃了，真不知道他有什么好的，让你对他这么痴心。季思言，你少糊弄我，这根本就不是梁以沫的错。谁糊弄你了？这是他当着我的面签的。嗯，这个梁以沫就是个水性杨花的女人，她跟你在一起啊。不过玩弄你的感情，冷昼晴，要不是我动用季家的势力，你还被关着呢，真是不识好歹。你等着吧，我会让你求我回来。爷爷，苏曼雪上钩了，我能回来接尹墨了吗？我知道了。我们是冷总委托的调查员，你涉嫌一件冒名顶替诈骗案，请跟我们回去接受调查。你干什么？放开我！大哥，爷爷还是把阿景救回来了，这下尹墨可以放心了。我是来跟大哥告别的，爷爷要送尹墨出国留学，我跟他一起。你要跟尹墨一起走，爷爷已经安排好了，我们过两天就走。好。我妈妈到底是怎么死的？殉情。大哥，为什么到现在了你还要骗我？叶成哥，祭司言。你还敢来？我，我怀了周景的孩子。什么？可是周景现在执意要离开我。叶成哥，你帮帮我！冷周景，你居然敢背叛尹墨！队长，袭击你们的是八爷的手下，你弟弟应该也跟他有联系。如果你弟弟真的与八爷勾结做了错事，希望你不要心软。我真的是梁尹墨，为什么没有人相信呢？二少奶奶，您这些天您受委屈了。刘叔，您认出我了？我一直都知道，这是冷老太爷送给您的新手机，手机里面有支付卡。待会儿司机就送您去冷夜城家。这，这究竟是怎么一回事啊？我只是按照冷老太爷的吩咐办事，我送您去见冷二少爷。好。尹墨，你们两个在大门口亲热，还真有伤风化呀！大哥，大哥教训的是，我们以后会注意的。明天你们就出国了，以后应该不会有机会再见了。希望你们过得幸福。阿景，不管你以前做了什么，以后一定要一心一意对尹墨好。如果
天曾是天空的一封信，能不能再听？想和心爱的人道别，却只能用这样的方式。大哥，你也不要太伤心了。大嫂，哦，苏曼雪那个女人根本不值得。苏曼雪怎么了？她涉嫌诈骗，被带走调查。你们叙完就了吗？叙完就赶紧进屋吧，爷爷还等着吃饭呢。去吧。你是真打算对梁以沫放手了吗？以沫爱的是周景，那季思言的事儿，你就这么瞒着他？我觉得你要告诉他，至少让他认清楚阿景的真面目。阿景，我没有想到我还能出国学习，我不是在做梦吧？要不你掐掐我？月晨，大哥，以沫，好久没看月亮了，你陪我看会儿吧。嗯、你说，要是没有阿景，你一定会爱上我吧？李默，你怎么来了？来，有好戏看，看不看？什么好戏啊？过来，你给我跪下！没出息的东西！爷爷，我给我跪下！人家季家都找上门来了，说冷少搞大人家闺女的肚子，逼着冷家。与季家联姻，爷爷，你别听他们胡说八道，我从来没狡辩。你敢说没有跟他过？原来那张照片都是真的。哎，你母亲就是个不正经的女人，有其母必有其子。爷爷，季家说的人是我，季思言。是我的亲人，哥。哎呀，季思言是大哥的情人，这跟我预想的不太一样。阿叶其实喜欢的是你。够了，苏曼雪是冷夜晨的未婚妻，我是周姐的未婚妻。哎，哎，多好的机会啊！阿叶怎么那么不争气？李默，你听我说，恭喜你了，可以光明正大的和季思言在一起。不是你想的那样，我是没有想到你是这样的人。明明都有未婚妻了，还去找小三。你该解释的人是苏曼雪。怎么了？别碰我！冷昭君，我已经电话好了，明天就做了你大哥。我放弃了。你要怎么做和我无关。你好，自为之吧。李默，发生什么事儿了？你怎么这么生气、啊？原来你说的都是真的。季思言真的是大哥的女人，我不想在这里待下去了。我们明天去做完好不好？好。李默现在已经在机场了吧？这是他第一次出国，也不知道他能不能适应。队长，八爷劫持了以沫和你弟弟，立刻给我地址。冷少警，<笑>咱俩策划谋害冷夜晨这么久，你他妈居然要放弃跟他去出国？你不厚道，就他妈别怪我不仁义。什么意思？他说的是什么呀？都是八爷在挑拨离间，你不要相信他。梁野墨，看来这冷二少爷瞒着你的事还不少
，你还不知道吗？那个祭司言就是他小情人啊！不可能，楚晴，他说的是真的吗？一墨，你不要相信他。八爷跟我一起做生意亏了钱，现在我要出国了，他就要报复我。哎呀，看看，哎，你要干什么？和他妈苏曼雪长得还真像，你们姓冷的是不是都好这口啊？啊，来，让我也尝，这娘们到底是什么滋味？放开他，你个禽兽！你个禽兽！八爷，嗯，中我的人，你承担得了后果吗？冷大少爷，你亲自光临啊，让我这儿蓬荜生辉啊！放了他们，我让你活。你还不知道吧？你可是他杀母仇人的儿子，所以你的好弟弟联合他来算计你，而且还故意抢了你的女人。你确定还要救他吗？周晴，他们说的是真的吗？一墨，我还有多少事情瞒着我？你不会真以为是我妈杀了你母亲吧？是龙半夏杀了你母亲？冷夜晨。事到如今，你还想瞒啊？半夏这么好的人，你爹逼他自杀，你们冷家还隐瞒他死亡的真相。既然你们冷家这么不仁不义，那我也让你们尝尝痛失所爱的滋味。哼！大哥，叶晨。一墨，你说这一切都是真的吗？感觉像做梦一样。经历了这么多，终于知道，谁是值得我托付终身的人。你放心，我会用一生一世去守护你。